Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор BMW R1250 GS. Я тестировал 2250 х первый практически полный сток на обычной подвеске, другой на полуактивной подвеске с полным набором премиальных опций. Рекомендую сначала посмотреть прошлый обзор 1200 GS, там подробно разъяснены моменты, касающиеся подвесок разных версий, посадки и ветрозащиты. Та же самая информация актуальна для обновленного гуся, повторять ее смысла нет. Здесь больше сконцентрируюсь на изменениях версий, бытовых мелочах и сравнении с конкурентами. Поехали. В прошлом ролике я не затрагивал тему кардана и задней подвески, чтобы сократить обзор. Давайте сегодня про параллевер. Это дополнительный рычаг, который идет параллельно маятнику с карданом. Упрощенно в чем принцип параллевера? Дополнительный рычаг нивелирует часть сил, вызванных карданом при ускорении, препятствует сильному распрямлению и сжатию задней подвески. Маятник с параллевером вращается в два раза меньше и лучше стабилизирует заднюю подвеску. В теории получается эффект более длинного маятника. Во-первых, параллевер это больше про пиар. Это как на всем подряд пишут без глютена и ГМО, как будто все остальные отраву делают. Например, на Tiger 1200 и Moto Guzzi Stelvio используются полные аналоги параллевера. Вы об этом хоть раз слышали? Все слышали про параллевер, но, например, даже большинство владельцев FR 1200 не знает, что там используется более изящная технология с тем же эффектом. У нее пафосного названия на греческом нет, просто кардан VFR. Honda в закрытом корпусе маятника сделала двухсоставной удлиняющийся вал без кучи лишних соединений и главного недостатка параллевера. И все, даже в буклетах не стали писать. Кто об этом знает? Да никто, я даже анимацию не смог найти, чтобы вам наглядно показать. На нормальных туристических мотоциклах кардан благо, потому что не требует частого обслуживания. Залил масло и уезжаешь путешествовать, год-два можно не париться. Не всегда оптимальное решение, потому что при передаче по цепи теряется около 3% мощности, а через кардан потеря около 25%. Когда мы говорим о 1200 монстрах, можно себе позволить, но на гусе не все так просто. Параллевер требует, чтобы маятник состоял из двух частей. Мало того, что это менее прочная конструкция, чем монолитный маятник. Кстати, по этой проблеме в прошлом году была отзывная кампания на 1250 из-за ошибки в креплении поворотного рычага. В целом, если инженеры не совершают ошибок и болты нормально закручивают с локтайтом, глобальной проблемы в этом нет. Главная проблема у маятника с параллевером – фактически открытые соединения, закрытые резинками. Через эти резиновые заглушки довольно легко попадает вода и карданы на гусях ржавеют только в путь. Конечно, это сильно зависит от эксплуатации. Кататься по солнечной Испании без дождей и протирать мотоцикл тряпочкой, жмурясь от солнца – одна история. А другая – на зиму мотоцикл бросить в металлический гараж, кататься по российскому дристу и со всей дури керхером по маятнику бить, сбивая куски битума. Ржавый кардан на гусе – это распространенная болечка, но, разумеется, встречается не у всех. Я коронавирусом не болел, но это не значит, что его не существует. Не знаю, почему БМВшники это упорно отрицают, хотя объясняешь всю физику процесса, а при запросе в поиске ржавый кардан мотоцикла будут только гуси с миллионом историй, фотографий и видео с ржавыми карданами. Либо это был всемирный флешмоб хейтеров-фотошоперов, либо одно из двух. Чушь, муть, компот. В целом, если не лениться, можно регулярно заглядывать, силиконовым герметиком обрабатывать и так далее. Некоторые даже колхозят дренажное отверстие, чтобы вода уходила. Просто не доводить узел до критического состояния, когда он развалится в дороге. Кстати, по запросу лопнул кардан мотоцикла, тоже будут одни гуси. Ох уж эти фотошоперы. По-прежнему хотите гуся, потому что на нем карданы не надо париться? Посмотрел, что пишут про мотогуца Стельвио, тоже есть истории с ржавыми карданами. Что интересно, по тиграм я не нашел такой информации, на форумах триумфоводы обсуждают только ржавые карданы гусей. Но такие случаи должны быть, сама конструкция с параллевером имеет врожденную уязвимость. Если встречали, черкните в комментариях. Чисто теоретически в триумфе могли просто улучшить сами резинки, чтобы меньше воды затекало и проблема не была такой распространенной. Идем дальше. Фактически единственное значимое отличие 1250 от 1200 – доработанный двигатель. Если стереть все надписи на мотоцикле, никто, кроме гусеводов, не отличит эти две модели. 
По объему двигатель слегка подрос на 7%, но главная инновация BMW – технологии изменения фаз газораспределения ShiftCam. Большой шаг для BMW – маленький шаг для человечества. Все, что вам нужно знать о системе ShiftCam, та же самая технология под другими названиями стоит на ваших Suzuki Bandit и CB400 90-х годов. Это, конечно, шутейка, потому что на старых мотоциклах была совсем простая система. Хотя за основу BMW взяла именно старую конструкцию, но подтянула до современных аналогов. Если вкратце, система позволяет на высоких оборотах обеспечивать больший поток воздуха и забор отработанных газов за счет использования двух комплектов кулачков, которые больше, меньше и дольше, короче открывают клапаны. Обороты в данном случае условность. В реальности, в каких условиях переключаются кулачки, определяют компьютер. И принцип работы в теории можно менять, просто переключая режим работы двигателя. Например, на ранних системах менялись кулачки на первых передачах на одних оборотах, на последней передаче на других оборотах. Сейчас можно учитывать работу с ручкой газа, скорость, выбранный режим работы двигателя, динамику наклона мотоцикла и так далее. В чем суть? Без изменения фаз каждый производитель может настроить только одно поведение двигателя, будет он эффективен на низких оборотах, на средних или высоких. С системой изменения фаз при плавном использовании ручки или низких оборотов двигатель экономичный и умеренно тяговитый, без явного провала. На открытой дырке или высоких оборотах переключается в спортивный режим, увеличивает тягу наверху и становится прожорливым. В одном двигателе объединяются два характера. Со временем системы модернизировались, здесь главный трюк – убрать дискретность. Современных систем много, плавность изменения высоты и разное время открытия клапанов достигается разными способами. В чем минус самых простых систем? Перед приближением момента, когда меняются кулачки, присутствует яма, когда ты уже хочешь большей динамики, чем дает мотоцикл, после чего меняются кулачки и происходит подрыв. Яма и дерганность всех раздражают, поэтому современные системы пытаются добиться плавного перехода одного состояния в другое. Успешные системы есть. Например, считаются очень плавными последние поколения двигателей Ducati, где совсем не чувствуется дискретности. У BMW в большинстве случаев все работает прекрасно и какого-то провала нет, но только в режиме Dynamic. Хорошие низы, при этом мотор послушный и эластичный. А вот в режиме Road низов нет и каждый раз, когда трогаешься на светофоре, выкручиваешь ручку. Неприятно. Есть со всей этой системой ShiftCam нюанс, который заметен при езде в любом европейском городе со светофорами, кольцами и плавным трафиком. В таком режиме никто не открывает газульку на всю катушку, никто не ездит на оборотах выше 5000, в итоге нет ощущения мощного мотоцикла. Во всем городском диапазоне слишком спокойный двигатель для своей кубатуры и самого большого крутящего момента в классе не почувствовать. Но это все вкусовщина. Кто-то любит низкооборотистые моторы, кто-то наоборот низкомотористые обороты. Золотого стандарта нет. На серьезных щах обсуждать динамику туристических мотоциклов с мощностью за 130 лошадиных сил – неблагодарное занятие, они все мощные. Есть еще неочевидная хитрость с крутящим моментом. Двигатели раскручиваются с разной скоростью, а еще есть влияние сопротивления воздуха на разгон, например. Пока гусь до 5000 оборотов раскрутится, Дукати уже в отсечку упрется, поэтому в идеальном мире надо сравнивать разгон до сотни, одной четвертой мили и так далее. А таких данных по всем мотоциклам нет, и качество данных из открытых источников низкое. Если же вы вдруг доверяете таким данным, быстро обнаружите, что новый гусь все еще разгоняется медленнее КТМ 1290 и старенькой мультистрады 1200. Это на минутку три поколения назад. На мой взгляд, с современным влиянием электроники все эти синтетические тесты не работают. Где раскрывается потенциал 1250 когда наваливаешь от души на быстрых дорогах и можешь держать обороты от 5000. Тогда чувствуешь мощь и принципиальную разницу с 1200. Соответственно, восприятие нового двигателя сильно зависит от манеры и условий езды. В условиях, как на видео, где довольно узкие серпантины и чтобы не поймать встречку, на всякий случай сбрасываешь скорость. Обороты падают и двигатель на следующем отрезке не успевает полноценно раскрыться, чтобы показать свою мощь. Он все еще достаточный, ни в коем случае не могу сказать, что его не хватает, но вот безудержной мощи, которую дают КТМ или Дукати в таких же условиях, нет. В моем режиме, если бы я табличку характеристик не посмотрел, никогда бы не догадался, что у гуся самый-самый крутящий момент. По типичным российским более быстрым трассам хорошо едет. 
Еще есть нюанс, который на серпантинах немного напрягает. У всех гусей жестко работает квикшифтер. Более-менее мягко он работает в районе 4500 оборотов. Если переключаться после 5000, жесткий пинок, поэтому стараешься избегать переключений на серпантинах. Спасает то, что гусь хорошо едет в показанных условиях только на третьей передаче без необходимости туда-сюда переключаться. Но когда появляется более быстрый отрезок, сто раз подумаешь, прежде чем переключиться дальше. У конкурентов квикшифтер работает элегантнее. Есть другая проблема – вибрации. Стоит отметить, меньше, чем на 1200. На 1200 за 5000 оборотов совсем неприятно накручивать, на 1250 терпимее, но все еще выше уровня конкурентов. С точки зрения рисовозок теорема Эскобара. На 3500 легкий зуд в руках, несущественно на уровне с другими мотоциклами. На 3500 начинает блюсом долбить в подножки. Уже ощутимо, я даже заподозрил отсутствие резинок на подножках. Терпимое в серьезных ботах не будет заметно. В диапазоне от 4 до 5 тысяч самые отвратные вибрации. Думаешь, что по стиральной доске едешь, но нет, просто мотор так бьет в зад и руки. От 5 тысяч вибрации в одну кашу сливаются, поэтому даже перестают раздражать, хоть и подсушивают руки. Если, например, ездишь в горах с постоянным накручиванием ручки в широком диапазоне, не настолько раздражают. А вот если едешь на трассе на шестой передаче с круиз-контролем на скорости 110 или 130 км в час, где обороты фиксируются, в зависимости от скорости от 4 до 4,5 тысяч оборотов как раз, вот там всегда неприятный зуд. К вечеру был сильно уставший именно из-за постоянного зуда в руках и ногах на всех гусях после магистрали. Потом ноги еще вечерами покалывали. Вылечился только супер терапией. В городском трафике обороты почти всегда ниже и каких-то претензий к вибрациям в городе у меня нет. За счет внедрения шифткам добились лучшей экономичности двигателя. В среднем разница с жидким 1200 у меня составила почти литр на 100 км. На магистрали с круиз-контролем 125 км в час расход в районе 6 литров. Это со стандартным стеклом и без боковых кофров. По-хорошему многовато, но минимум на пол-литра ниже, чем 1200 ГС. Особой экономичности я не ждал, потому что аэродинамика на высоких скоростях и гусь вещи несовместимы. Для примера Ducati 1260 там же стабильно 5,2 литра выдает. А вот в горах, где едешь 40-80 км в час и аэродинамика роли не играет, новый гусь радовал расходов в диапазоне от 4,6 до 5,5, что ниже большинства конкурентов, которые около 5,5 литров в таких условиях съедают. О чем это говорит? О том, что на худом гусе запас хода километров 360, а то и 400 вполне реально. Уже сгодится для путешествий, в отличие от водяного 1200 и совсем прекрасно на версии Adventure с баком на 30 литров. В спокойном режиме можно растянуть на 600 км. Для меня, как для путешественника, это самое главное, почему новый гусь лучше старых двух. Звук мотора стал более ровным. Не Вивальди, но после 1200 уже не напрягает. Единственная претензия – громковат. Едешь в горах и не слышишь, если кто-то рядом едет. На премиальной версии стоял глушитель Кестек за 1750 евро с кнопкой, которая управляет заслонкой. Приматок по нажатию. Примерно такие же штуки выпускают доктор Джекил и мистер Хайд. Если вы мечтаете о чем-то подобном, это плюс гусю, для других турендуру такую дичь не делают. На гусе настолько нет вибраций, что кнопка иногда самопроизвольно включалась, даже когда мотоцикл стоит и молотит на холостых. Бывало и на серпантинах, когда откручиваешь ручку, вибрации нарастают и кнопка сама от вибраций включается. 
Я начал понимать, откуда все эти истории, что на айфонах стабилизатор выходит из строя, если телефон на руле стоит. Тормоза сейчас не Брэмбо, а Хейс. Если не брать историю с отзывной компанией с протечкой тормозной жидкости на 1250, то какой-то разницы я не заметил. Плавные, как этому мотоциклу и нужно, рычаг мягенький. В 1250 в опции появился Dynamic Brake Control. Мне нравится эта технология для не слишком опытных пилотов на последних BMW. Даже если вы тормозите с приоткрытым газом, электроника сама газ закроет, и когда будете отпускать тормоз, сама плавно тягу вернет. Такие фишки очень важны именно на больших мотоциклах с бешеным крутящим моментом. Цена ошибки гораздо выше, поймайте исправить что-то на маленьком мотоцикле гораздо проще. Сейчас базовая версия стала солиднее. В стоке сразу светодиодные фары и TFT экран. В 2021 году еще добавилась опциональная поворотная фара. У КТМ и Дукати давно реализованы, но с помощью дополнительных светодиодов. Минус в том, что на этих мотоциклах ты все время возишь кучу дополнительного света, который практически никогда не нужен. У BMW сам блок фары плавает при наклоне, как уже было реализовано на дорожных турерах. Основной плюс в том, что фара может быть компактнее. Я по ночам на BMW не катался, но все говорят, что лучший свет на КТМ и Дукати. С TFT экраном, естественно, появилось и фирменное мультиколесо BMW на руле. У меня к нему только одна претензия. Из-за колеса весь левый пульт отодвинулся вправо где-то на 2 см. Неудобно пользоваться поворотником в некоторых ситуациях, например, с зажатым сцеплением показывать левый поворот. Я затрагивал тему экранов BMW в обзорах среднекубатурников. Сам экран хороший, сочный, эргономичный, нет проблем с бликами и так далее. Сейчас есть что добавить, потому что контекст изменился. Во-первых, практически у всех конкурентов огромные экраны с гибкой возможностью отображения настроек. Даже у напрочь устаревшего Супер Тенери можно выбрать, какие параметры отображать. И в большом классе BMW уже проигрывает конкурента, потому что использует другую концепцию. Температура воздуха отображается всегда в углу и на выбор остается только один параметр. Например, либо расход топлива, либо запас топлива, но не одновременно. У остальных мотоциклов можно выбирать, что показывать одновременно. Лучшее решение было на КТМ предыдущего поколения, где можно было вывести одновременно любые четыре параметра с одновременным показом подсказок навигатора и полноценным тахометром. Сейчас BMW внедряет отображение карты на экране и в обновленной версии гуся она должна будет работать. Тем не менее, вот прямо сейчас на мультистраде V4 карта навигации почти на весь экран работает, и ее плюс в том, что она не привязана к проприетарной карте. Собственная навигация BMW простенькая, я об этом рассказывал в ролике про 750 в гуся. В остальном удобство на хорошем уровне. У BMW немного отличается подход к управлению. Во-первых, не нужно лезть в меню, каждая функция настраивается отдельными кнопками на пультах. На КТМ раздражает, что нужно лезть в меню и настраивать каждый параметр, из-за чего нормально в дороге режимы не пощелкаешь. На BMW, когда меняешь режим двигателя, сразу же меняется режим работы подвески, если вы раскошелились на полуактивную версию. С другой стороны, на BMW нечего настраивать, как зашито производителем, так и катайся. Для меня идеальная система на Дукате, когда ты сам предустанавливаешь все режимы по вкусу, включая любые параметры из огромного списка вариантов, включая стиль отображения экрана и так далее. Удобно туда-сюда по режимам перескакивать и четко под себя подстраиваешь поведение мотоцикла. Чуть-чуть про опции расскажу, есть неочевидные нюансы. В стоке ничего нет, но это понятно. Самое раздражающее то, что в базовой версии нет режима Dynamic, только Road и Rain. Покупаешь мотоцикл, а он на свою кубатуру не может ехать, пока не купишь опцию. Отмечу круиз-контроль. Из-за вибрации на руле это самая важная опция на гусе. Логика круиз-контроля хорошо работает на среднекубатурных моделях BMW. Здесь, когда лепестком плюс 10 км в час ставишь, слегка дергает. Это вообще не важно, просто хочу показать, чтобы вы знали, в каких мелочах круиз-контроли друг от друга отличаются. Самый крутой в классе у КТМ, ему когда задаешь скорость, она держится и в горку, и с горки, а не плавает, как у остальных, и постепенное повышение понижения скорости работает как надо. С 2021 года еще все повально активные круиз-контроль стали внедрять, но по-моему это баловство и имеет смысл только при поездках в колонии. Подогрев ручек двухуровневый. 
Печет хорошо, лучше, чем у большинства мотопроизводителей, но мне хотелось бы еще слабый режим, вдвое меньше прожарки, чем в первом режиме. О чем речь? Я, например, самую низкую мощность подогрева ставлю, когда руки еще не надо согревать, а просто не допускать охлаждения. Но самое полезное использование – просто подсушить перчатки в дождь, когда в целом не холодно. Кофры. Фишка фирменных пластиковых кофров в телескопической системе, как у центрального, так и боковых. Боковые в путешествиях неудобны из-за боковой загрузки. Да и телескоп нужен больше в городе, когда между рядов толкаешься. Центральный кофр хороший, если вас устраивает объем. Например, фирменный кофр на маленьком городском NC больше, чем кофр у гуся. Мне нравится чуть побольше кофры, чтобы была возможность на неделю-две поехать путешествовать без боковых кофров. Складывание именно центрального кофра нужно только для улучшения аэродинамики на трассе. У гуся аэродинамика из-за выпирающих цилиндров и всяких дуг такая, что какого-то влияния центральный кофр не оказывает. Во всяком случае, я разницы не вижу между разложенным и сложенным вариантом. Есть более важные удобства, которые игнорируют большинство производителей кофров. Можно безопасно закрывать кофры и открывать без ключа. Кофр в дороге сам не откроется, нужно дополнительно фиксатор нажимать. С таким же принципом из известных кофры Туратек. Если взять популярные, например, гиви, что пластиковые, что алюминиевые, их нельзя полноценно закрыть без ключа. Точнее, без ключа существует риск самопроизвольного открывания на трассе. Без ключа удобно в городе, но больше всего удобно в путешествии, особенно с пассажиром. Когда останавливаешься, не надо туда-сюда ключ доставать. Тем более у 1200 класса бесключевой брелок, который в кармане лежит современный стандарт. А сейчас рубрика сравнения с другими мотоциклами на основе самых популярных запросов ютуба. Еще про Тигра спрашивают, но пока не успел поездить. 1250 ГС или 1250 ГС Адвенча. Однозначно Адвенча, если по росту подходит. Ветрозащита лучше, запас хода шикарный. Да, вес уже больше, но это за счет, собственно, топлива, защитных дуг и спецованных колес. Всего, что и так надо ставить. Если не для путешествия, а по городу кататься или каких-то совсем цивилизованных небольших поездок, можно худого. Только Адвенча обязательно берите с полуактивной подвеской. Стоковая длинноходная хуже рулится, чем короткоходная. Магия BMW исчезает. BMW 850 GS. Однажды услышал фразу «Кто бы выбрал 850 GS, если бы 1250 GS стоил столько же?» Я бы выбрал, потому что более универсальный мотоцикл. Во-первых, восьмерка полегче и имеет полноценные длинноходные подвески с 21-м колесом. Естественно, гораздо больше возможностей на плохих дорогах и уже можно комфортно с пацанами на КТМ грязь помесить. Во-вторых, это довольно комфортный мотоцикл для путешествий. Например, вибрации меньше, чем на Большом Гусе. Ветрозащита не такая развитая, как на Большом Гусе, особенно Адвенча. Но с хорошим стеклом и седлом на восьмерке комфортно месяцами путешествовать без каких-то компромиссов. Какой-то совсем принципиальной разницы уже нет. Не слишком широкий, хорош для города, экономичнее в большинстве ситуаций. Динамика попроще, но для спокойной езды достаточно. В условном диапазоне до 100 км в час не принципиально. Гонять за 150, тогда 1250, и там и динамика другая, и стабильность на трассе. Главное, в чем восьмерка значительно хуже – управляемость. BMW ставит на средней кубатурнике нерегулируемую мягкую вилку с огромным ходом. Естественно, это постоянные клевки. По прямой ехать все равно, активно ездить с резкими поворотами – так себе. В целом, 850 при всех недостатках мне нравится гораздо больше, чем Большой Брат. BMW 1200 GS. Так сказать, подытожу мысли из ролика. Имейте в виду, я говорю только про последнее водяное поколение 1200 -ки. 1250 менее прожорливый на пол литра литр меньше расход, а значит на базовой версии 1250 уже спокойно можно путешествовать в цивилизованных местах. 1250 чуть меньше вибрирует, но все еще далеко до конкурентов. Это не повод сменить 1200 на 1250, если вас раздражают вибрации на старом. Характер динамики у 1250 изменился. В городе на низких оборотах разницу не почувствовать, где условия позволяют давить тапку в пол, разница очевидна. Но вау-эффекта как не было, так и нет. В остальном, все то же самое, не ведитесь на маркетинг, что там что-то принципиально изменилось и теперь все-все лучше.
КТМ 1290 Супер Адвенча. Для меня КТМ лучше во всем. Только давайте без шарманки про дилерскую сеть и пятилетнюю гарантию. В Европе и с тем и с другим у КТМ полный порядок. В моем городе два дилера КТМ и только один дилер БМВ – Шах и Мат. В России новый дистрибьютор КТМ обещали все запчасти держать в наличии. Я раньше считал 1290 слишком уж буйным, но хорошенько прикатался несколько дней на старой и новой версии и прониксе. Это вообще единственный мотоцикл во всей группе, который не хотелось отдавать. Он крутой. Пока не было большого теста Тигра, на который у меня большие надежды. Если он окажется унылым, КТМ 1290 будет лучшим в классе, на мой взгляд. Он лучше всех в группе едет на бездорожье. Тигр со своим весом явно мнение не поменяет. Он самый узкий и всепролазный, что важно в городе. Он дает кучу фана на асфальте, конкурировать может только с Дукати. Ездить по серпантинам за счет потрясающей динамики мне понравилось больше всего. Подвеска сбитая, не слишком проигрывающая гусю с короткой подвеской и лучше, чем с длинной. При этом двигатель позволяет ехать в том ритме, в котором хочешь. Но я говорю про версию S. Версия R, как и в случае с 890-м адвенчером, штука на любителей и на асфальте дает больше минусов, а на бездорожье раскрыть его потенциал могут единицы. На КТМ тоже есть вибрации, жестко бьет в руки где-то от 5000 оборотов и выше. Тоже беспредел, но лучше, чем у гуся. Тоже у марки есть проблемы с надежностью, хотя на 1290 из всего ряда меньше всего жалоб. Остается единственный существенный козырь. По умолчанию у BMW лучше ветрозащита, но проблема только со стеклом. Это легко изменить, подобрав хороший вариант, чтобы в плечи не дуло. КТМ худенький и ноги слегка обдувает, это если говорить про старую версию. У версии 2021 года к ветрозащите ног вопросов нет. Но даже у старого 1290 лучше, чем у худого гуся. Нет направленного потока в колени. В общем, по этому вопросу существенных различий нет. А, еще у КТМ цепь. Ну, если вы так боитесь цепи, что ж, у вас выбор мотоциклов весьма ограничен. Кардан – это хорошо, но не должен быть доминирующим фактором. Проще поставить автосмазчик, чем настолько заужать выбор мотоцикла. Африка Твин. Америку не открою, если скажу, что Африка надежнее. Африка – полная противоположность гусю. Главная характеристика гуся – он идеально рулится и стабилен на трассе. Африка, узкие колеса большого диаметра, огромные желейные подвески, естественно, там нет речи о какой-то острой рулежке, чтобы там не говорили фанаты. Это такие же фанаты, которые объясняют, какой гусь великолепный на бездорожье и совсем не вибрирует, особенно на половиной тысячах оборотах. Кстати, у Африки нет вибраций. Где имеет смысл Африка? При езде на плохих и очень плохих дорогах. В этих условиях мотоцикл работает так, как надо. На условный Памир я бы с большим удовольствием на Африке поехал, чем на Гусе. И когда не нужна хорошая рулежка, опять же, в преимущественно равнинной России, мест, где можно закладывать с коленочкой, мало. И я могу понять людей, которые не видят разницы в управляемости между мотоциклами. По прямой все терпимо едут. Если это устраивает, во всем остальном Африка лучше Гуся. Может, такого выбора стекол еще нет, но достаточно комфортные варианты под себя найти можно. Если в лоб сравнивать, тяга у гуся лучше, если наваливать. В спокойном режиме сопоставимые ощущения, Африка вполне бодрая, если не пытаться всех на светофорах наказывать. А, чуть не забыл, пришлось отдельно записывать. У Африки же есть версия с автоматом. Вот это очень крутая технология, попробовать стоит. Дукати Мультистрада 1260. У 1260, к слову, две версии – дорожное на литье и эндуро со спицами, более энергоемкими подвесками и баком на 30 литров. Помогите Даше понять, с кого это они слезали. Во-первых, это красиво. Когда тестировал Дукати, немного подпортил статистику ДТП Евросоюза. Все сворачивали шеи и разглядывали мотоцикл. Хотя где-где, а в Испании Дукати встречаются сильно чаще, чем в России. Едешь на гусе, никому не интересно, мотоцикл, как у всех с внешностью на любителя. У Дукати очень комфортные мягкие подвески, на которых гусю, как до луны, пешком. Самое интересное, у Дукати с полуактивной подвеской самый широкий диапазон возможностей подвески в классе. В мягких настройках это вообще самый комфортный мотоцикл, на котором я действительно не замечаю стыков и мелких неровностей. Все, как рассказывают в рекламных буклетах. 
а в самой мягкой настройке на мультистраде меня вообще укачивает, как в каком-нибудь С-классе. Я на ней не могу долго ехать. В то же время в спортивном режиме подвески обеспечивает неплохую управляемость, не сильно проигрывая гусю на серпантинах. Это я говорю про версию S. Подвеска эндура мне не нравится, ее никак нельзя сделать спортивно жесткой и удовольствие от езды по серпантинам пропадает, хотя она и лучше на грунте. Не думаю, что кто-то на самом деле мультик для бездорожья покупает. Динамика двигателей Дукати сама по себе прекрасная, но на любителей спортивных двигателей не всем зайдет, да и вообще отличается от остальных тур эндура. Тут разница с BMW и остальными в том, что раскручивается двигатель за какие-то миллисекунды. На Дукате прекрасная ветрозащита, к которой не придраться. Если просто колесить по дорогам, Дукате лучше. У модели есть свои особенности, не все из которых мне нравятся, но это уже нюансы, о которых расскажу в отдельном обзоре. В целом все то же самое, о чем я говорил в ролике про мультистраду 950, только прибавьте еще безумную динамику. Мультистрада V4. Почти все то же самое, что и 1260, но во всем лучше. Сейчас это самый мощный турендура на рынке. Там еще более спортивный двигатель, у которого специфичное поведение, как будто в компьютерной игре. Ничего не происходит, просто трехзначные цифры какие-то бегают по экрану. Ни звука мотора, ни шума ветра. По ощущениям, совсем синтетический мотоцикл для любителей новых технологий. По сравнению с 1260 у V4 наконец никакого дисмодрома и проверка клапанов раз в 60 тысяч километров. Наконец-то избавились от вибраций, сейчас Дукати на уровне с японцами. И подправили квикшифтер, сейчас эталонно работает. Из интересного, писк моды на спортбайках – боковые дефлекторы, прижимающие мотоцикл к асфальту. Приятные и свежие ощущения. На ровной трассе V4 едет лучше всех мотоциклов, на которых я ездил вообще. Его не столько прижимает к асфальту, сколько держит ветром. Принцип, как у крыльев самолета. Эти дефлекторы назвали бы крыльями, если бы по какой-то неведомой причине название не заняли под накладки колес. Чем быстрее едешь, тем мультистрада стабильнее. Вангую, что на них быстро народ поубивается, потому что мотоцикл провоцирует летать. На скорости даже специфично рулится, нужно сильнее доворачивать, срывая с прямолинейного курса. Еще новый экран крутой, с полноценной картой почти на весь экран. И к самому интересному, Дукати решила двигаться в сторону полноценных турендура. Убрали наконец поворотники с защиты рук, клиренс достойный, 19 колесо. Официальный расход только 6,5 литров. Если это правда, то даже увеличенного бака будет хватать всего на 340 километров. Короче, мотоцикл на ближайшие 5 лет застолбил за собой место самого технологичного. Особо странно говорить об этом в обзоре мотоцикла, на котором куда ни ткни вылезет технология 80-летней давности. S1000XR. Что интересно, такой же запрос популярен и для 1200-го гуся. Оба мотоцикла BMW пропагандирует как адвенчеры. Про оба говорит, что они универсальные, комфортные, динамичные и так далее. Что брать-то тогда? S1000XR совсем из другой категории. Во-первых, нужно иметь стальную задницу, чтобы на нем долго путешествовать. Комфорта там самый минимум. Это настоящий спорт-турист, чтобы на выходных на все деньги вжарить куда-нибудь и по городу ездить. Точнее, это на гусях ездят, а на 1000 XR прохватывают. Адреналиновый мотоцикл чисто для спортоводов. Одно то, что его надо кормить исключительно 98-м бензином, о многом говорит. Подвеска ни для каких плохих дорог не подходит, само собой. На другой чаше весов спокойный 1250 гусь. S1000XR имеет смысл сравнивать с КТМ или Дукати. Все, с гусями закончим. Заходите в комментарии посмеяться, там наверняка опять истерика пойдет через пару дней. А дальше на очереди у нас КТМ и другие большие турендура. Подписывайтесь, чтобы не пропустить и не переключайтесь.